ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಬನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬೈ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೈ ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಯು ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಶಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾರಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇ
ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ದೆ ನೆವರ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಹಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಾ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಗೇನ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಜೈಗೋಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಯೂನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ
few organisms let me take one more slide okay asexual anta bandaga unicellular organisms kalagiro kelavu bacteria galu some bacteria you know amoeba amoeba paramecium euglena leishmania hydra hydra okay and also yeast yeast and higher plants also show asexual reproduction higher plants means a portion of a plant that can grow as a new plant now when the stem and i use my entire plant and put on the valve are the asexual reproduction they are also producing flower where the reproduction takes place are the reproductive organ agirate ee tara kelavu organisms kalana kottidini including the planaria new idanna in detail aagi nimma class tenalli ottira okay so next sexual reproduction ge bandre so that you are observing in higher animals higher animals alli nortira so where they are producing the gametes gametes kalana produce madutte so most of the vertebrates and invertebrates avu kuda higher living organisms kale allella neevu nododu multicellular organisms kalalli they have a specialized structure called reproductive system where the germ cells reproductive cells are being produced higher animals and also plants plants okay so including fungi fungi kuda en madutte most age adu kelavu ಸ್ಪೋರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರ ಓಕೆ ನೀಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯ ನೋ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ no gametes you can say gametes are not involved gametes irodilla but they are able to produce the egg one by the different processes bere bere process kala mukantara yav yavdu first one is fission see fission anta helidre splits up anta splits up okay so example theedkolona amoeba bacteria leishmania okay plasmodium amoeba bacteria bacteria kuda idr mukantane reproduce madutte leishmania leishmania okay which causes the disease called kala azar okay fission ante helidre a mother body splits into two daughter cells fission breaks up so adu mitosis mukantara nadiyutte madu binary fission multiple fission eradu agutte in a regeneration ge bandre see lower the level of organism higher the power of regeneration higher the level of organism lower the power of regeneration ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ ಹೈಡ್ರಾ ಇವೆರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೈಡ್ರಾ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಸೊ ಸಾರಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲನೇರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲನೇರಿಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಯು ಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನೀವು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಓಕೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ
they are just putting the piece of stem which is having the nodes and internodes eradadru nodes gal irbekadalli from the node enagutte the plantlets started to arise allinda arise agutte so hagagi sugar cane hibiscus and most of the plants so higher plants kalalli now vegetative propagation nodabodu andre a portion of a plant body have capacity to grow into a new living organism mosa plant age develop agutte in the spore formation alli they are producing the spore called rhizopus kelirbodalva nevu rhizopus anta helibittu so uh, bread mold bread mold or mold antanu kuda heltare so common example is ide adu rhizopus bread mold or mold anta helibittu so there you can observe they are having the reproductive non reproductive part like this ee tara irutte and they are producing the spore adu spore na produce madutte once the spore drop over a soil sorry uh, soft moist area they started to germinate okay so these are the different modes of asexual reproduction here in all these methods there are no gametes involved yavde tara gametes gal involve agalla fissionally the body of an organism cut into sorry split into two andre a mother cell splits into two daughter cell and two daughter cells are becoming new individual regenerationally enagutte a missing part of the organism that develops into a new living organism because of the proliferation of a cell elladdrulu agala idu okay iga nammalli enadru ee finger cut aagibitre enagutte matte finger beliyutta no so adu just to heal agutte estene but in some living organism just like a planaria you cut the body into head uh, body and also the tail body ante edre trunk region iruttala adu cut madidre the head become new living organism tail becomes new living organism see there regeneration power is more have capacity to produce differentiate into other cells next budding ge banda a small projection comes out of the body protrusion orgade barutte and that get detaches and becomes an individual organism so hydra matte budding anta nodre ittu andre yeast anta helibittu considering this is the yeast okay illen agutte ondu bud formation agutte yeast alli okay and this get detaches and becomes the new individual organism next uh, fragmentation lo ashtane the body of the living organism cut into many pieces so every pieces becomes individual organism idu regeneration alla idu fragmentation agutte alli proliferation agutte okay na illi adu growth agutte yakandre plant galla jaasti agode yake that's because of you know uh, differentiation capacity okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ರೈಸೋಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ so illi as i said gametes are involved here in this reproduction you can observe gametes gametes are involved involved in the reproduction so what are they those two gametes are called sperm and ovum sperm and ovum so adana neevu plant galige bandaga so yen anthe helbodu male gamete female gamete illu kuda asne sperms are the male gamete so ova are the female gametes anta heltivi okay so eradu fuse aadaga see here so now adana fertilization process anta heltivi considering this is the sperm and here is the ovum ovum ide anta antilkona so eradalo nucleus ide this is the male gamete called sperm and this is the female gamete called ovum so eradu fuse aadre okay adike now fertilization anta heltivi that leads to the formation of so one diploid structure ive eradu haploid so coming from father and mother only one set of chromosome present hence it is called haploid and this is also haploid they fuse together by the process called fertilization fertilization aagta ide fertilization so adaga that restores the number of chromosomes so for example father is having okay uh, 46 but their gametes are having 23 chromosomes here also 23 chromosomes are present but that is restoring as a 46 chromosomes the normal number of chromosomes present in healthy human so adu agirutte 46 chromosomes so fertilization process so gametes kal nenpidkonbeku gametes kal jothege fertilization matte zygote enidu 
zygote formation agutte later it develops into an embryo embryo agutte next concept yake reproduction thumba important agutte what is the significance of reproduction for the living organism so what should be there en irbodu very simple reproduction enables the continuity of species generation after the generation so just imagine that if all living organisms stop reproduction reproduction has stop maar bidre then there is no next generation so after one generation so that particular species will be lost from the nature nature in the ne extinct agogutte okay example innu ond example theidkona uh yavudu yavudu ond organism iga white tiger antu theidkona only few white tigers are present in india only few uh, only, uh, less than uh, you can say thousand adikindanu kadme irabodu white tigers if all white tigers are not mating are not reproducing reproduce madlilla andre what about the next generation so hagagi reproduction that enables the continuity of the species generation after the generation humans you know adikondu kathe heltare andre ondu pada heltare stavara kalivuntu jangama kalivilla anta jangama andre manushya ivane galive illa andre reproduction maartta aita maartta enakta irutte avara generation continue aagtane irutte so that's the one thing okay so species hulkobeku generation after the generation ante reproduction irbeku innond sexual reproduction responsible for the variation in population and it is inheritance future generation okay variation create madutte we are not the exact copies of our parents okay we have some differences right that differences between the parents and offspring is called variation variation aagta irutte evolution agutte okay reproduction inda ಸೊ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏಪ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ರಯೋಪೆಥಿಕಸ್ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿ variation agide that is because of the reproduction and its inheritance to future generation inheritance agutte we are not exact copies of our parent but we have some characteristics what they have our little characteristics nammal ide alwa heng bantu that is through the reproduction reproduction indane adralli ro chromosomes kala mukantra inagutte so the characteristics are being inherited from generation to generation so what is the main significance of reproduction anta heladaga that is enables the continuity of the species generation after the generation when the species ulkobeku andre reproduction irbeku second one sexual reproduction is responsible for causing the variation brings the variation in offspring and leads to evolution in future and also inheritance of characteristics to the next generation adu hogode sex cells kala mukantara gametes kala mukantara okay na ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಓಕೆ ದ ಯುನೈಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ